Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, welcome back to my channel Diano Faarianti Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin Untuk kiri jualan, ini rasanya beneran enak banget Lumer dan juga legit Namanya bubur singkong Bubur singkong ini bahannya sangat murah meriah Dan cara bikinnya juga sangat mudah Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini. Kemudian singkongnya ini kita haluskan dengan cara diparut atau bisa juga dengan di blender. Oh ya teman-teman, untuk 1 kg singkong ini bisa kita tambahkan 1600 ml air. Dan airnya ini kita tambahkan saja ketika memblender supaya lebih mudah halus. Nah teman-teman ini singkongnya sudah halus kemudian kita tuangkan ke dalam wajan. Lalu lakukan dengan cara yang sama blender semua singkongnya sampai selesai. Oh ya teman-teman nanti di pertengahan video ini aku berbagi tips gimana cara memilih singkong yang bagus ya. Supaya menghasilkan rasa bubur singkong yang sangat enak dan juga legit. Nah teman-teman kalau singkongnya sudah dihaluskan semua kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu lanjut ke langkah yang berikutnya. Siapkan panci lalu masukkan 500 gram gula merah atau gula aren. Dan sebelumnya ini gulanya sudah kita sisir halus ya teman-teman. Nah kalau gula merahnya sudah lalu kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. 2-3 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Jadi untuk total air keseluruhannya ini kita gunakan 1600 ml ya teman-teman. Nah kalau sudah air gulanya ini siap untuk kita masak. Nah teman-teman masak air gulanya ini di atas api kompor yang sedang ini dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah kalau sudah mendidih seperti ini lalu matikan api kompornya. Kemudian air gulanya ini kita biarkan dingin ya. Nah teman-teman kalau air gulanya sudah dingin lalu kita tuang ke dalam singkong yang sudah kita parut sebelumnya. Jangan lupa sambil disaring untuk memisahkan ampas atau kotoran dari gula merahnya. Nah teman-teman kalau sudah lalu singkongnya ini siap untuk kita masak. Masak bubur singkongnya ini di atas api kompor yang sedang cenderung kecil. Ini dimasak sambil terus diaduk. Nah teman-teman jadi ini perlu diperhatikan ketika memasak bubur singkong ini harus sering-sering diaduk ya. Supaya tidak cepat gosong karena airnya ini sangat mudah menyusut. Oh ya teman-teman, sambil menunggu bubur singkongnya ini matang, kita mau berbagi tips bagaimana cara memilih singkong yang bagus supaya menghasilkan bubur singkong yang rasanya sangat enak, lembut, dan juga lumer. Oke, tips yang pertama, kita pilih singkong yang bagian kulit luarnya itu sudah ada yang terkelupas seperti ini. Nah, teman-teman, nanti di sini terlihat kelihatan bagian dalamnya itu ada juga kulit yang berwarna merah muda. Nah, ini tandanya kalau singkongnya ini nanti teksturnya lembut ya, teman-teman. Tips yang kedua, singkongnya ini lebih mudah untuk kita patahkan dan tidak berasa keras ya teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga, singkongnya sangat mudah dikupas seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi beberapa tips dalam memilih singkong supaya menghasilkan olahan singkong yang enak dan lembut. Oke lanjut, kita cek bubur singkongnya. Ini teman-teman bisa lihat kalau air dari bubur singkongnya ini sudah agak menyusut. Jangan lupa ini tetap diaduk karena bagian bawahnya ini sudah agak mengental. Dan teman-teman bisa lihat ada bagian yang menggumpal dan berwarna kecoklatan, dan itu tandanya bagian yang sudah matang. Nah, kalau sudah seperti ini, ini kita aduk-aduk terus ya, sampai semuanya menggumpal dan berwarna kecoklatan. Nah, teman-teman kalau sudah menggumpal dan kecoklatan seperti ini, ini tetap kita aduk supaya tidak mudah gosong. Nah, teman-teman supaya rasanya lebih gurih, di sini aku mau tambahkan 300 ml santan instan atau setara dengan 2 bungkus santan instan yang ukuran kecil, kemudian kita tambahkan air ya. Dan kalau teman-teman nggak suka, ini santannya boleh di-skip ya. Nah, kalau santannya sudah ditambahkan, kemudian ini bubur singkongnya kita masak sampai benar-benar tanak. Dimasak sambil terus diaduk kurang lebih selama 5 sampai 10 menit. Nah teman-teman jadi untuk total waktu dalam memasak bubur singkong ini sampai mateng Waktunya kurang lebih 40-50 menit
Oh ya teman-teman, untuk memastikan kalau bubur singkongnya ini sudah benar-benar matang, ini bisa kita lihat dari adanya gelembung-gelembung udara yang keluar seperti ini. Jadi sebelum kompornya dimatikan, pastikan dulu sudah ada gelembung udara seperti ini ya. Nah teman-teman, ini bubur singkongnya sudah benar-benar matang, terlihat dari teksturnya yang sudah halus. Kemudian matikan api kompornya, lalu biarkan saja bubur singkongnya ini dingin ya teman-teman. Berikutnya kita masak air santannya, siapkan panci lalu masukkan 4 bungkus santan instan yang ukuran kecil. Nah kalau santannya sudah lalu tambahkan 800 ml air putih, kemudian tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Kemudian air santannya ini kita masak di atas api kompor yang sedang, ini dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Oh ya teman-teman maaf ya, tadi itu lupa kerikot, kalau di sini aku juga tambahkan setengah sendok teh garam halus supaya rasanya makin gurih. Nah teman-teman kalau air santannya ini sudah mendidih, tandanya ini sudah matang, lalu kita matikan api kompornya dan kita biarkan air santannya ini dingin ya. Nah teman-teman ini bubur singkongnya sudah dikemas ke dalam cup tinol 300 ml dan mau langsung ditambahkan air santan secukupnya. Oh ya teman-teman kalau untuk jualan supaya tampilannya ini lebih cantik air santannya boleh kita kemas dulu ke dalam plastik. Selain itu supaya bubur singkongnya ini tidak mudah basi ya. Nah teman-teman supaya tampilannya lebih cantik boleh ditambahkan garnish dari pandan seperti ini. Oh ya teman-teman untuk cup 300 ml ini ukurannya lumayan besar dan ini menghasilkan 12 cup bubur singkong. Wah, Masya Allah, ini tampilan bubur singkongnya sangat menggugah selera. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, ini rasanya beneran enak banget, manis, gurih, lumer, lembut, dan juga legit. Pokoknya beneran ini rasanya enak banget. Dan teman-teman harus rikuk ya resep bubur singkong dari aku ini. Untuk teman-teman yang belum sempat mencatat resep dari bubur singkong ini, sudah aku cantumkan di deskripsi box ya. Oke teman-teman, silahkan dicobain ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah fikum.